。はい、酒好きな俺の印象動画始めていきたいと思います。今回は、えー、ラム酒ですね。えっ、ー、と、とうとう買ってしまったんですが、バカルディの、えー、151、えー、ということでね。えー、っとですね、こちらが、アルコール度数、えー、75.5%。のラム酒ですね。えー、ここにね、後ろなんですが、はい。ここに、ワーニングってね。えー、下記現金と書いてあります。はい。えー、っとね、もはやね。うん。ここに書いてありますが、えー、水溶性アルコール類で、えー、危険度級に、危険、危険度数2に区分される、えー、第4類危険物です。火を使った料理や飲料には使用しないでくださいと。ね、いろいろ書いてあります。えっ、ー、と、これ値段1800円ぐらいかな。えっ、ー、と、えっ、ー、と、容量が 750ml ですね。原産国はアメリカ合衆国。ね、となってます。こちらね、まあ、なんで買ったかっていうと、<笑>とある。とあるものが飲みたかった。とあるね。あの、あれですよ。とある、カクテルが飲みたかった。でね、こちらほら、なんか、口がね、変わった形になってます。なんか銀色のね、キャップおうになってますね。これ何なんだろう。えー、危険ですから、瓶口の火炎防止、火災防止フィルターを取り除かず、えー、牡蠣の側で、そばで使用しないでください。まあ、これを取らないでってことか。ね。ちょっと飲んでみましょうか。とりあえずストレートでいただきたいと思います。ラベルにもね、いろいろ書いてありますよ。ここにもね、<笑>あの、書いてあるんですが。ワーニング、フレイ、フレンマーブル、シーバックラベル。まあ、なんかフレームとか何とか書いてますね。まあ、やばいと。乾杯。うん。まあ、75.5 度ですからね。俺が今のところ持ってた、え、アブさんの55度が一番今持ってる酒の中で一番度数が高いんですけど、これはそれを上回る。20度も上回るということ。乾杯。ぐわぐわうわこれは。まあ俺ちなみにスピリタスは直接飲んだことあったかなスピリタスが確か96度ぐらいだったかなまああれは、ほら、結局ただのアルコールっちゃアルコールですからね。何も面白くないですよね。酒としては全く面白くない。部類ですけど、こちらは、ね、ちゃんとれっきとしたね、あの、ラム酒の、一応こういう種類のラム酒ですから。ラム酒の151でくぐると。まあ、ちなみにね、これね、バカルディだけじゃなくて、ロンリコとかね、にもちゃんとありまして。まあ、ラム酒っていうのはこういう、その151っていうのが、しっかりね、こういうラム酒として確立されてる度数がね、あるみたいですよね。こういうラム酒。151ラムっていうのはもう、ね。そういうことらしいです。そういうラム酒なんですよっていう。うん。まあ、とにかく、喉が
と口が焼けるように熱いんですが、ですがしっかりかなりラム酒のね、味がすごいんで、結構味が、ラム酒の味しっかりしますね。これはすごい。えー、っと、えー、熟成、えー、っとね、ラム酒のウィキペディア見ますと、うん。熟成後は通常加水され、だいたいアルコール度数40から50度。になるように調整させて出荷されるが、中にはアルコール度数 75.5 度で出荷されるものも存在する。うん。ね。で、151プルーフ。まあ、このプルーフっていうのはまあ、ね、この151っていうのは何かっていうと、度数の単位。まあ、昔の単位なんだっけ忘れたけどね。まあ、この151の半分が現在の度数です。つまり 75.5 度と。でもこれは強烈なラムだね。だけど、しっかりあのラムの味も強烈です。うん。しっかりラムの味もするんで、これはすごいですね。うん。うこれはすごい。うん、甘い。結構甘い。うん。アルコールの強さだけじゃなくて、この、ラムの香り。このサトウキビのね、ラム酒はサトウキビのお酒ですが、この甘い香りとね、うん Ma, spiritus, yoka, wa, daitai, ma, ne. Amari, spiritus, daitai, hora. Dosu, takai, da, kyo, mushi, ro, kanai, desho. Tada, no, ari, desho. Tada, no, ne. Hoton, do, tada, no, ma, 96% ですから残りの 4% が ne. Na, da, chu, hana, si, demo. Hobo, 96% が ma, エタノールですから。それじゃあ面白い味はしねえわ。さすがに。うん。これは強烈。これはぜひ、あの、個人的に、ね、梅酒で使いたいぐらいですね。今度これ梅酒使ってみようかな、これで。1年前、うんと、確か、ね、あの、スピリタスでつけましたけど、その頃はこの論理講とか、まあ、この151シリーズは知らなくて、ね、普通の、ね、ラム酒でつけたんですけどね、去年はね。スピータスでもつけましたけど。<笑>今年はちょっとこれ、ね、バカルディ151でつけてみようかな。うん。これは素晴らしく、美味しい。うん。あ、アメリカはアルコール 100% で200プルーフ。あ、これアメリカの単位なんですね。プルーフというのはアルコールの単位みたいですね。アメリカでは、日本のアメリカ、あの、日本の度数の2倍がプルーフという単位であるみたいです。これはね、美味しいね。うん。これうまい。うまいけど、まあ、ストレートで飲むのはちょっと。うん。まあでも、ストレートで一回飲んでみると、割と、ね、美味しくてびっくりですね。これは。うん。
。これは、うん。うん、これすごいな。えー、っと、なんかね、どっかのブログかなで、アルコール度数の高いお酒、な、んトップ10と、いうことでありますが、1位はまあ、これ間違いなくスピリタス。アルコール度数が96度。で、2位が、えー、っと、ノッキンポチーンという、わけわからん。名前の、蒸留酒。90度。で、えー、こちらが3位が、アブさんのハプスブルグアブさんプレミアムリザーブという。これ、あの、売ってますね。多分。これ見たことあるもん。これは売ってます。えー、アルコール度数が 89.9 度。ほとんど変わらない。えー、で、4位が、えー、スピリッツ88という、88度の、えー、っと、蒸留酒ですね。原産国日本らしいです。へで、5位がバルカン176ロッカー。これもアルコール度数88度のウォッカー。で、6位がまたアブさんです。ハプスブルグアブさん、レッドラベル。85度。で、7位がロストロー80オリジナル。ラム酒ですね。アルコール度数 80%。で、8位がカロニーオールドヴィンテージラム。またラム酒です。77度。やっぱラム酒高いですね。で、9位もラム酒ですね。えー、っと、ケーデン、ケーデンヘッドエンモア1992000。アルコール度数 75.7 度。そして、10位に、この151の、まあ、ラム酒って151結構いっぱいあって、あるんで、まあ、それのラム酒ですね。つまり、アルコール度数の高いお酒の、あの、トップ10に入るのが、ほとんどラム酒ということになります。すごいですね。うん。ラム、ラム、ラム。ラム。四つがラムですからね。十、十位の中の四つがラム。で、二つがウォッカかなあ、三つか。三つがウォッカ。二つがアブサンと。やっぱ、アブさんも高いですね。うん。俺の持ってるアブさんも55度ですからね。度数高いですよね。うん。まあ、度数が高ければいいっていうもんでもないんですけど。うん。なぜかアブさんは高いですね。度数がね。うん。うん。まあ、基本的にこれはまあ、うん。あれでしょう。うん。カクテルに使うぐらいしか、ね。ないですね。これはね、ストレートで飲むのもかなりきついんで。うん。うん。まあ。まあ俺は、あの、カクテルでね、ちょっとね
、これを使ったカクテルがありますから、ちょっとそれを飲んでみたくてこれを買ったわけなんですが、うん。ね。ということでと。まあこんなもんでいいでしょう。あと特に喋ることねえわ。ああまあ燃えますからね。火器、十分注意と。まあアブさんの55度の俺が持ってるアブさんですら燃えますからね。うん。アルコール度数がやっぱ50度超えちゃうと、やっぱ燃えてくると。いう感じなんでしょうね。結構これ甘いです。香りも。香りはもう間違いなくトップクラスの香りですね。まあ、これはおすすめしとくますね。普通に。うん。ぶっちゃけこれは、うん。うん。うん。これは多分、うん。少ない量で、その割、割ってもいけるし、ね、かなり、高パ,スパフォーマンスだと思いますよ、これは。うん。これはぜひ、おすすめです。これは美味しい。絶対割っても確実に美味しい。まあ、コーラとかで割っても、ね、多分、ラムの味がしっかり生きてる。うん。これは絶対。ここまで強力なやつだと。うん。香りもしっかりあるし。うん。味もしっかり、砂糖黄身の味も。ラムの味しっかりします。これはすごい。えー、3455で。ご視聴ありがとうございました。